Suscríbete a Noticias SB para estar informado. Última hora. Catherine Alexandra Barrera Zuniga, de 20 años de edad, era colaboradora de la MS-13. Esta mujer exigió 25 dólares en concepto de extorsión a una persona en el Parque Morán de Quesaltepeque. La víctima interpuso una denuncia y este día, la División de Cumplimiento de Órdenes Judiciales la capturó en la colonia Las Palmeras, del mismo municipio. Será puesta a disposición del juzgado que la reclama para que pague por sus delitos, los días de amenazar a la población terminaron. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Última hora. Cristian Isaac Hernández López, alias El Travieso y José Abraham Sáenz, alias Little One, son dos de los tres terroristas capturados en el Cantón El Volcán, Santa Elena, Usulután, tras una incursión realizada por los agentes de las Fuerzas Especiales. Alias El Travieso, es un corredor de la clica Jucuapenses Locos Salvatruchos, de la MS-13. Little One, era el homeboy encargado de postear y de armar campamentos en las zonas rurales, para huir de la justicia, sin embargo, se le acabaron los días en libertad. Última hora. Jonathan Rafael Chulo Alfaro, conducía con 139 grados de alcohol, una motocicleta en Santa Ana. El sujeto fue detenido mediante un control vehicular, en la calle que conduce hacia el lago de Coatepeque, tendrá que enfrentar la justicia por conducción peligrosa. Última hora. Con 177 grados de alcohol, conducía un vehículo particular, Oscar René Renderos, en el kilómetro 48 de la carretera a San Luis La Herradura, a la altura del desvío Tres Puertas, La Paz, donde fue detenido. Tendrá que enfrentar la justicia por conducción peligrosa. Última hora. La policía verificó un accidente de tránsito en el kilómetro 41 de la carretera Panamericana, San Rafael Cedros, Cuscatlán. Un camión colisionó con un microbús de la Ruta 1, resultando cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial. Última hora, Carlos Antonio Cruz Rodríguez y Kevin Orestes Luna Espinosa, estos sujetos son los responsables de haberle quitado la vida a un hombre el pasado 25 de diciembre del presente año 2023 en San Vicente. Ambos sujetos serán procesados por el delito de homicidio agravado y pagarán con años en prisión. Última hora. Al bote, por atropellar a un hombre, la policía lo capturó en la colonia Jardines del Sur y Lopango, la víctima falleció tras el impacto. Julio Roberto Guardado, huyó del lugar, por lo que la policía montó un dispositivo de búsqueda y lo ubicaron frente al hospital Amatepec, Boulevard del Ejército. Será procesado por homicidio culposo. ¿Te gusta estar informado? Suscríbete, dale like, comenta y comparte.